من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Nous allons, Inch'Allah, attaquer la suite de ce livre de Rousseau Mohima, les Ahmed et Oma. La leçon numéro 7 parmi les 18 leçons de cet épître. Les piliers de la prière. Nous avons vu les neuf conditions de la prière. Maintenant, nous allons voir les piliers. Tout d'abord, quels sont la différence, nous avons dit qu'il y avait neuf conditions. Shorot salat tisa. Neuf conditions. L'islam, la raison, le discernement, la purification, ôter les souillures, ensuite couvrir la nudité, l'orientation en direction de la Qobla, l'entrée de l'heure, et puis l'intention. Ensuite, dans la salat, il y a 14 piliers. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre condition et pilier Les savants et ils disent qu'il y a trois différences. Tout d'abord, beaucoup de musulmans, nous prions tous les jours, cinq prières par jour. Qui parmi vous peut me dire la différence entre la condition et le pilier. Ça nous concerne. Nous faisons la prière tous les jours. Et le pilier. Il y a un peu de juste, mais... La réponse, elle n'est pas complète. Très bonne réponse. Mais elle n'est pas complète aussi. <rire> Je vais vous dire, Inch'Allah, pour ne pas perdre du temps. Les chorotes doivent être réunis avant la prière. Première différence avec le pilier. Le pilier, il fait partie intégrante de la prière. Il est du début... Au milieu ou à la fin C'est-à-dire qu'il va changer. On a 14 piliers pendant la prière. Les conditions, donc les, les piliers sont dans la prière et les piliers changent. Mais la principale différence, c'est que les conditions ne font pas partie de la prière. Ils doivent être réunis avant pour que la prière soit valable et pendant toute la prière. Jusqu'au teslim. Je vous donne un exemple. Couvrir sa nudité. C'est une, une condition avant la prière. Si tu as une partie de la nudité qui se découvre pendant la salat, est-ce que ta salat elle est valable Elle est plus valable. Et elle n'est ne, elle pas uniquement réunie avant, parce qu'elle doit être réunie jusqu'au teslim. La purification. C'est une condition pour la validité de la prière. Tu dois avoir les ablutions avant la salat. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas la purification, les ablutions. Mais si tu perds les ablutions pendant la salat, est-ce que ta prière est valable Elle n'est pas valable. Donc, ça ne suffit pas de dire qu'il faut les conditions avant. C'est incomplet. Avant et pendant toute la prière, jusqu'au teslim. Même, nous allons voir, que si tu perds tes ablutions après le premier teslim, ta prière n'est plus valable. La prière, à la différence des autres adorations ou des autres piliers, c'est que la prière, elle est indivisible. C'est une entité entière. Si tu perds une condition au début de la prière ou à la fin de la prière, ça ne change rien. Dans tous les cas, ta prière, elle est invalide. Tu as fait quatre rakats. À la fin de la dernière raka'a dans le tashahud, tu as oublié un pilier. Ou tu as perdu, bon les piliers, nous allons le voir juste après, tu as perdu une condition. Il y a une souillure qui est tombée sur toi et tu ne l'as pas ôtée. Ta prière n'est pas valable. Et les autres raka'a que tu as fait avant, 
Tu avais les conditions qui sont réunies, mais ça annule quand même ta prière entière. Pourquoi Parce que la prière, elle est indivisible. Même si la condition tu la pars n'importe quel raka'at, c'est toute la prière qui n'est pas valable. Ça, c'est la deuxième euh, différence. Les piliers sont partie intégrante de la salat. Les piliers, ils sont dans la prière. Les chorotes sont avant la prière et pendant la prière. Mais les chorotes ne font pas partie de la prière. Le fait de, le, de couvrir la aura, est-ce que ça fait partie de la prière Ça ne fait pas partie de la prière. Mais le rokn, le rokn, il fait partie de la prière. Tekbirat al-ihram, c'est un pilier, il fait partie intégrante de la prière. Mais le fait de couvrir sa nudité, ça, ça ne fait pas partie de la prière, mais c'est une condition de la validité de la prière. Voilà la différence. At-Tashahoud al-Akhir, c'est un rukn. Qira'at al-Fatiha, c'est un rukn. Ils font partie de la prière. Mais la condition ne fait pas partie de la prière, mais doit être réunie pendant la prière. Voilà les principales différences entre les conditions et les piliers. Les piliers sont au nombre de 14. Premier, la position debout. Le fait de se mettre debout pour la prière, c'est une condition. Celui, pour celui qui en a la capacité, al-qiyam ma'al qudra, c'est le premier pilier. Quelqu'un qui prie assis avec la capacité d'être debout, sa prière, elle est valable ou pas Non, sa prière, elle n'est pas valable. Pourquoi Parce qu'il n'a pas fait une, un pilier qui fait partie intégrante. Al-qiyam ma'al qudra. Pourquoi il dit ici al qudra parce que, ici, Al-Qudra, c'est une condition aussi dans le Qiyam. Maintenant, es, tu t'es cassé la, la jambe. Tu es sur une chaise roulante. Est-ce qu'on va te dire de prier debout Non. Parce que là, tu as perdu la capacité de la station debout. Donc là, tu peux prier assis. Comme les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes de dos, ils peuvent prier assis. Mais par contre, le souci que nous remarquons ces derniers temps, c'est qu'il y a un laxisme de la part de beaucoup de personnes qui ont une facilité déconcertante pour prier sur les chaises. Tu le vois, il arrive en marchant, il peut porter des courses, il peut tout faire, mais quand il vient prier, il met une chaise. Alors qu'il peut, je ne dis pas tous, je n'incrimine pas tous nos frères, mais certains peuvent prier debout, mais ils prennent cette facilité de prier assis. Et il n'aura pas l'entière récompense, parce que celui qui prie debout n'a pas la même récompense que celui qui prie assis. Donc pour celui qui a la capacité de prendre debout, c'est mieux. Ensuite, takbiratul ihram. Comme a dit le Prophète صلى الله salat tuftatih bi takbira wa muhtatimah bi taslim. C'est-à-dire ceux qui ouvrent la prière, c'est quoi C'est takbiratul ihram, le fait de dire Allahu akbar. Et nous allons d'abord les énumérer, les 14 piliers, comme nous avons fait avec les conditions. Ensuite, je vais les détailler une par une avec les preuves. Position debout pour celui qui en a la, capable, la capacité. Tekbirat al-ihram. Donc c'est l'ouverture de la sacralisation. La lecture de surat al-fatiha. Ensuite, l'inclinaison, qu'on appelle al rukur 4. Le redressement après l'inclinaison, 5. Ensuite, la prosternation sur les sept membres. Et nous allons voir c'est quoi les sept membres. 6. Le redressement après la prosternation. Al-Julus, Bayna Sajdatayn, Rukn. 7. La position assise. Tu as le redressement, mais tu as aussi la position assise entre les deux prosternations. 8. La quiétude dans tous les actes. At-Toma'nina fi jami al-Af'al. At-Tartib Bayna al-Arkan. C'est-à-dire l'ordre des piliers. Tu ne vas pas faire le fatiha avant le takbir. Tu ne vas pas faire le tashahoud avant le rukur, etc. Le dernier tashahoud, et non le premier, comme, de toute façon, pendant les cours, nous allons faire si fait salat al nabi, inshallah, sallam, sallam. Pour bien faire la prière, comme il a dit, sallu kamara aytumuni au salli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et. Si le temps nous le permet, Inch'Allah, nous serons d'évoquer quelques erreurs qui sont commises par les gens pendant la prière. Ensuite, donc, la position assise pour le tashahud, l'invocation en faveur du professeur, sallam, as-salat, al-nabi, sallam, 
et les deux salutations. At-Taslimaten. Donc ça, j'ai énuméré maintenant les 14 piliers. Tous font partie intégrante de la prière. Premier pilier. Se tenir debout dans la mesure du possible. Pour celui qui en a la capacité, bien sûr. Quelqu'un qui est, qui, est, qui est handicapé, moteur, on ne va pas lui dire de se mettre debout. Quelqu'un qui s'est cassé la jambe ou quelqu'un qui ne peut pas rester debout pour un mal de dos, on va lui dire tu es obligé de te mettre debout. Non, en fonction de la capacité. Et tenez-vous debout avec humilité. Sur le tel Baqarah, verset 238. Ça, c'est la preuve comme quoi la station debout est un pilier dans la salat. Si on prie assis, tout en étant capable, la prière n'est pas valable. Qu'en est-il de celui qui oublie un pilier Donc ça, c'est concernant la position debout. Si un pilier est oublié parmi les 14 piliers, la prière est nulle. Donc la prière, elle est invalide. Et ça, nous le verrons euh, tout au long de ces cours, Inch'Allah, peut-être demain, la différence entre oublier un pilier et oublier une condition, ou oublier une sunna. La, oublier un pilier, ça invalide la prière. Et en l'occurrence, ça nous allons en parler plus tard, parce que ça concerne ce jeu de sahou, la prosternation de la distraction, ça, ça concerne les obligations. Les piliers, tu dois de recommencer le pilier. Ça, ce n'est pas l'objet du cours, nous le verrons plus loin. Donc, si une personne, par exemple, se souvient avoir accompli la prière et que pendant celle-ci, elle a oublié un pilier, elle doit recommencer la prière. Mais s'il se rend compte pendant la prière, donc ça, tout de suite après avoir oublié, avoir terminé la prière, tu te rends compte que tu as Oublie un pilier, tu recommences la prière. Mais pendant la salat, ce n'est pas le même hukum, ce n'est pas le même jugement. Là, tu refais la raka'at entière. Par exemple, tu as oublié surat al-Fatiha. Est-ce que tu dis, je vais recommencer surat al-Fatiha Non. Tu dois recommencer toute l'unité de prière. Qu'en est-il des malades qui ne peuvent pas se tenir debout Donc ces personnes-là, pris en fonction de leur capacité. Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète Sallam Prie debout. Si tu ne peux pas, alors assis. Si tu ne peux pas, alors sur le coucher. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et concernant la prière surirrigatoire, Al-Nafila, Al-Ratiba, etc. Toutes les prières hors prière obligatoire. Elle peut se faire assis même si nous avons la capacité de la faire debout. Ça, c'est la différence entre la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Cependant, nous aurons que la moitié de la récompense de, de la prière qui a été faite debout. Donc, surrogatoire, tu peux la faire assis, même si tu as la capacité de la faire debout, mais tu n'auras pas la totale récompense que la moitié. Ça, c'est premier pilier. Deuxième pilier, « Tekbirat al-Ihram » Le fait de dire « Allahu Akbar ». La preuve, c'est quoi Le Prophète l'a dit, la prière, elle commence par le takbir et finit par le taslim, rapporté par Ali, anhu, dans Sunan al-Tirmidhi. Donc, pourquoi ce pilier se nomme « takbiratul ihram » Pourquoi « takbiratul ihram » Comme on dit lorsqu'on est en Omra et en Hajj, qu'est-ce qu'on dit On est en quoi En état d'Ihram, en état de sacralisation. Et quand on fait la prière, on fait Takbirat al-Ihram. Les deux choses ont une similitude entre elles. Omra, quand tu mets ton Ihram, ce n'est pas l'habit. Hein. Beaucoup de gens mélangent entre l'habit et l'état de sacralisation. Ce n'est pas la même chose. Porter la bite, c'est une chose, mais l'état de sacralisation, c'est le fait de rentrer dans le nusuk. Ad-dukhul fi nusuk. C'est-à-dire quand tu es au miqat et tu dis la baik Allahumma umra ou la baik Allahumma hajja, à partir de là, parce que la bite, tu peux le mettre dans l'hôtel, tu peux le mettre à la mosquée. 
Mais quand tu, à partir du miqat, tu es en état de sacralisation, là, qu'est-ce qui se passe Vous avez des choses qui étaient permises avant, qui vont devenir interdites, telles que, vous les savez toutes, se couper les cheveux, prendre de ses poils, se couper les ongles, se parfumer, avoir des rapports avec sa femme, contracter un mariage, etc. Se couvrir les cheveux, porter des habits cousus, ça. Tout cela devient interdit. Pourquoi Parce que vous êtes en état d'ihram. La salat, c'est exactement la même chose. Lorsque vous dites « Allahu Akbar », tout ce qui était permis avant devient interdit pendant la prière. Avant, tu pouvais manger. Tu as dit « Allahu Akbar », tu ne peux plus manger dans la prière. Avant, tu pouvais boire. Tu as dit « Allahu Akbar », tu ne peux plus boire. Avant, tu pouvais parler. Dans la prière, tu ne peux plus parler. Sauf les invocations qui ont été prescrites. En dehors de celle-là, tu peux dire aucune autre. « Il la du'a fait sujoud ». Euh, tu pouvais rigoler, tu ne peux plus rigoler dans la prière. Et nous allons voir que ça, c'est des annulatifs de la salat dans les prochains cours. Takbir al ihram Donc, il est un pilier, le deuxième pilier. Comment se prononce Hadith Takbir Concernant la prière en groupe, c'est lui-même qui dit Allahu Akbar. Est-ce que la personne doit dire Allahu Akbar à voix haute ou à voix basse elle doit la dire à voix basse. Ça, si le temps nous le permet, nous, serons, nous essaierons de, de faire un petit résumé sur les erreurs que les gens commettent dans la prière. Et ça, c'est une des erreurs qui est commise dans la prière par beaucoup de nos frères. C'est de dire « Allahu Akbar » à voix haute. Tu dois la dire à voix basse quand tu pries en groupe. Tu dois t'entendre toi-même. Mais celui qui prie seul... Il doit dire à voix haute, parce qu'il est seul, et non comme celui qui est en groupe. Ensuite, il y a la formule d'introduction. Donc ça, ça ne fait pas partie des piliers, c'est une sunnah. Subhanakallah wa bihamdika. Gloire à toi, mon Seigneur, mon Dieu, louange à toi, que ton nom soit béni. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Traduction, que ton nom soit béni, que ta gloire soit exaltée, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Seigneur que toi. Ça, tu l'as dit tout de suite après le takbira. Ça, à la base, ça ne fait pas partie des piliers. Je l'ai dit parce que c'est dans l'ordre chronologique qu'on va faire comme si on faisait la prière. Mais nous, faut, nous, nous ferons ensuite, quand nous aurons fini toutes les conditions, les sunan, un exemple type de la prière, comme le prophète sallam l'accomplissait. À quelle hauteur lever les mains Ça, c'est une des erreurs également qui est faite par les gens qui prient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait les mains à la hauteur des épaules. Les mains, comme ça, fermées, face à la Qibla, Allahu Akbar. En disant, les mains levées, soit au niveau des épaules, soit au niveau des oreilles. Soit comme ça, Allah Akbar, soit Allah Akbar. Et il y a des gens, et que j'ai vu plusieurs fois, ils font Allah Akbar au niveau, de, au niveau du nombril. Ça, c'est pas valable. Tu dois dire, lever les mains comme le professeur Samuel le faisait, au niveau des épaules ou au niveau des oreilles. Les Ahnaf, par exemple, ils font ça, souche les oreilles. Ça, c'est une erreur. Le professeur Samuel, il l'a pas fait. Donc, c'est soit au niveau des oreilles, soit au niveau des épaules. Les mains fermées, Face à la Qibla, et tu dis Allahu Akbar. Ensuite, tu reprends tes mains et nous allons voir où est-ce que nous pouvons poser les mains sur le corps. Ensuite, on doit respecter ses obligations. Car le Prophète Sassim a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc nous devons accomplir cela comme le Prophète Sassim l'a fait. Troisième pilier, c'est quoi Vous vous rappelez Surat al-Fatiha. Donc là, tu récites Surat al-Fatiha qui est un pilier. Nulle prière n'est valable sans réciter l'ouverture du Coran. Et rappelez-vous, lorsqu'on a fait de tafsir de Surat al-Fatiha, nous avons évoqué que le Fatiha avait huit noms. Et ici, dans le hadith, il a dit quoi L'ouverture du Coran. Donc l'ouverture du Coran, c'est quoi C'est al-Fatiha. Omu al-Kitab. Qu'en est-il de celui qui prie derrière l'imam Ça, c'est une mas'ala 
où il y a une grande divergence entre les savants. Priez la Fatiha quand vous êtes tout seul à la maison. Tu pries la Fatiha, la Salat al à voix basse, et les prières al jahriya à voix haute. Là, il n'y a aucun problème. Mais que se passe-t-il lorsque vous priez derrière l'imam pour les prières à voix haute et non à, la, à voix basse À voix basse, on n'est pas concerné par cela parce que tout le monde va la lire. Et là, il y a une divergence. Et je vais vous la dire. Le fidèle, le, le, le hadith, pourquoi il y a divergence Parce que là, il y a un hadith du professeur qui dit Nul, « notre, Nulle prière n'est valable sans réciter l'ouverture du Coran. » Celui qui ne prie pas de, de, avec Surat al-Fatiha, sa prière n'est pas valable. C'est un pilier. Mais quand tu es derrière l'imam pour les prières à voix haute, est-ce que je dois réciter la Fatiha ou pas Là, il y a une divergence entre les savants. Il y a un hadith qui dit Ju'il al-imam bihi. C'est-à-dire que l'imam, il a été fait pour que tu fasses comme lui. Si lui, il récite la Fatiha, toi, tu dois l'écouter. Et il y a un verset qui dit, « Donc, si le Coran est récité, vous devez vous taire et l'écouter. » Donc, est-ce que tu vas réciter la Fatiha à voix haute avec l'imam Le prophète, sallam, dans un hadith, le fait de réciter les prières à voix haute, il est dans un hadith dans lequel un individu parmi les compagnons a raconté, il a dit, le messager d'Allah a remarqué une chose. C'est-à-dire qu'il est venu voir le prophète, il a dit, vous avez dû sûrement, vous devez sûrement réciter derrière l'imam en même temps que lui. Donc ça c'est le prophète qui a dit cela. Vous devez sûrement réciter donc à voix haute derrière l'imam. Qu'est-ce qu'il a dit le, 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 le compagnon qui est venu voir le prophète, il a dit, effectivement nous le faisons. Ont confirmé l'homme et les fidèles présents dans l'assemblée. Oui, nous le faisons. Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète Ne le faites pas, s'exclama-t-il, sauf avec la mère du livre. C'est-à-dire, ne récitez pas derrière l'imam, sauf avec la mère du livre, ou bien l'ouverture du livre. Hadith authentique rapporté par Ahmed. Mais cela, il y a une divergence entre les savants, parce qu'il y en a qui disent euh, concernant les prières. À voix haute, lorsque l'imam récite, nous devons nous taire et ne pas réciter sur la telle fatiha. Et ça, c'est la vie le plus juste. Que dans ce salawat al-jahriya, tu ne récites pas en même temps que l'imam. Alors, il y en a qui disent, mais quand est-ce qu'on va réciter sur la telle fatiha Parce qu'elle est obligatoire dans la prière. Nous la récitons à voix basse et non à voix haute. Il y en a qui disent, par, parfois, les imams, ils laissent un temps entre la surah et le Fatiha. Alors pendant ce temps-là, vous prenez le temps de réciter le Fatiha. Et d'autres disent non. Si l'imam la récite à voix haute, alors le, 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 le ma'moum, celui qui est derrière l'imam, il n'est pas obligé de la réciter dans les, dans les prières à voix haute. Al-Basmala. Ensuite, Bismillah rahman rahim Là, c'est vrai que je m'étale un peu sur du sujet, parce que là, on n'est plus en train de parler dans les piliers, mais on est obligé de parler du pilier de la Fatiha, le hukm. Et hier, nous l'avons déjà dit, est-ce que le basmala, elle fait partie de la fatiha Parce qu'une fois que tu as dit Allahu Akbar, est-ce que tu commences par réciter Bismillah rahman rahim ou directement Alhamdulillah rabbil alamin Nous l'avons dit hier, nous en avons parlé. Selon le consensus des savants, je le répète rapidement, réciter la basmala avant la fatiha est une sunna très recommandée. Mais tu ne fais pas à voix haute, tu le fais à voix basse. Mais est-ce que ça fait partie de la fatiha de dire Bismillah ar-Rahman ar Nous l'avons déjà récité, nous l'avons déjà dit hier. Le consensus des savants, c'est que c'est un verset du Coran. Et qu'il fait partie de Surat al-Naml. Ce qui est un verset où il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est le, le consensus des savants. Et qu'on sait que c'est un verset qui est venu pour séparer les surat entre elles. Mais, la vie le plus juste, c'est qu'il ne fait pas partie de la fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de surat al-Fatiha. Pourquoi nous avons dit que dans le hadith Qudsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qassantu as-salata » Et ici, salat, vous avez dit que c'est quoi Salat, c'est un des noms de la fatiha. La fatiha, elle est appelée également salat parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, il dit « Qassantu as-salata » J'ai divisé la prière. Mais la prière, ce n'est pas la prière que nous faisons. 
c'est surat al fatiha qu'Allah divise en deux. Et lorsque mon serviteur dit « Alhamdulillah Rabbil Alim » Mon serviteur me fait l'éloge. Donc il n'a pas commencé par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un délil pour les gens qui disent que le « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » ne fait pas partie de la « Fatiha ». Concernant les piliers 4, 5, 6, 7 et 8. Tout d'abord, c'est quoi C'est l'inclinaison et le redressement après l'inclinaison. Un recours, c'est un rokan. Et le fait de dire, de se redresser, de dire Samir Allah Iman Hamida, se redresser de l'inclinaison, c'est également un pilier. Ensuite, vous avez quoi La prosternation sur les sept membres. Qu'est-ce qu'il a dit le prosternation dans un hadith Omir tu an astuda ala sabati a'dum. Il m'a été ordonné de me prosterner sur les sept os. C'est quoi cette os C'est les sept parties du corps qui sont les deux mains, les deux pieds, les genoux et la tête, le front et le nez. Vous savez, c'est ça. Une personne qui prie, car je l'ai déjà dit, ça c'est fait partie des erreurs qui sont commises par les gens qui font la prière, et ils ne mettent pas le nez sur le, sur le sol. Vous en avez déjà vu Cette personne-là, sa, pri sa, sa prière n'est pas, pas valide. Elle n'est pas valide. Pourquoi Parce qu'il a délaissé une partie d'un rokn. Parce que le pilier s'ajoute à la sabati ardom. Tu dois prier sur ces sept parties du corps. Donc si tu pries pas sur cette partie, tu as délaissé un pilier. Et ta prière n'est pas valide. Donc bien faire attention à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit Ya ayuhalladina amanu, arka'u wa zjudu. Oh vous qui avez cru Inclinez-vous et prosternez-vous. Donc ça, c'est un délit que se prosterner et s'incliner, c'est un pilier parmi les piliers de la salat. Et donc le prophète, il a dit cela aussi, on m'a ordonné de me prosterner sur les sept membres. Le hadith également, là nous allons parler du pilier 9 et 10, concernant la position assise. Nous étions assis, ça c'est un hadith du prophète sallam, le compagnon, il a dit, nous étions assis au pays du prophète sallallahu lorsqu'un homme rentra. Après avoir prié, il a salué le prophète sallallahu Il est connu de ce hadith, c'est le hadith al-Moussi salatu celui qui a mal fait sa prière, très très connu chez les juristes. Et le prophète, lorsqu'il a salué le prophète, il lui a dit, retourne et va prier, car tu n'as pas prié. Pourquoi Parce que le pilier 9 et 10, vous vous souvenez, c'est lesquels La quiétude dans l'ensemble des piliers. Cet homme-là, il est parti prier, il est revenu. Il a dit, retourne prier car tu n'as pas prié. Deuxième fois, retourne prier car tu n'as pas prié. Hadith, il est très long. Troisième fois, il a dit, retourne prier car tu n'as pas prié. Il a dit, ô oh, messager d'Allah, je ne connais que ça. Ensuite, là, le prophète, il lui a expliqué la description de la prière du début jusqu'à la fin. Il a dit, si tu, il a dit, je ne sais pas faire mieux que ça. Il a dit, le Prophète sallam, si tu veux entrer en prière, tu dois dire Allahu Akbar. Ensuite, réciter certains versets du Coran avec surat al-Fatiha que tu as appris. Incline-toi correctement, il lui a dit. Incline-toi correctement. Et l'inclinaison, ici, tu dois te mettre à 45 degrés, comme vous le voyez là, là, ma main avec mon pouce. Et disait, les compagnons, si on leur versait quelque chose sur le dos, de l'eau ou autre, elle ne coulerait pas. Pourquoi Parce que le dos, il était droit. Ça faisait un angle de 45 degrés, et c'est comme ça que, tu, que doit être l'inclinaison. Hmm? On va en parler, on va en parler dans la description de la prière. On va en parler, Inch'Allah. Où est-ce qu'il doit être le regard Tu dois regarder, fais soujoud, maquin le soujoud. Pendant la prière, quand tu es debout ou quand tu es en, en inclinaison, tu dois regarder là où tu vas te prosterner. Tu dois baisser le regard, ne pas lever le regard en haut. 
ni à droite, ni à gauche. Tu dois baisser ton regard et regarder là où tu vas te prosterner. Tu dois te prosterner. Record, tu dois regarder en bas. Ta tête, elle est en bas. Donc, tu t'inclines à 45 degrés, tu regardes en bas. En bas. Et tes mains doivent être sur ton genou. Comme ça, tu, tu plaques ton genou. Comme si tu tenais ton genou comme ça. Ton dos doit être droit. Ni trop incliné, ni levé. Il y en a par exemple, ils, 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 et leur dos, il est levé comme ça. Non. Bon, sauf pour les gens, bien sûr, qui ont des problèmes de dos. Mais tu dois être incliné à 45 degrés. Ensuite, tu dois dire « Allahu Akbar » et dès que tu es incliné, tu dis « Subhana Rabbi Al-Azim » trois fois. Concernant ensuite, le, quand tu te relèves du, de la... Euh, de l'inclinaison. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Donc l'imam il dit Sami Allahu liman hamidah. Et le ma'moun derrière il dit Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, tu dois te prosterner. Donc le front, le nez, les deux paumes, les deux genoux et l'extrémité des deux pieds. Et tu dis quoi Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la, trois fois. Ensuite, tu t'assois entre les deux prosternations. Al-Jalsa Baina Sajdatayn. Je ne sais pas bien entendu. Oui. Là. Regardez, là je vous fais les piliers de la prière, les conditions. Comme je vous ai dit, après qu'on va finir tout ça, on va faire la description de la prière. Parce que si on rentre dans les sunan, on va se mélanger les pinceaux. Le but c'est de suivre euh, les leçons qui ont été dictées dans le son important du Cheikh Ibn Ubez. Et à la fin, quand on aura vu les conditions, les piliers, les obligations et les sunan, la purification, tout à la fin on fera un résumé de la prière du professeur Hassan. D'accord Parce qu'après, il y a des choses où il y a des divergences. Donc ça, je vais en parler après, Inch'Allah. Que dire entre les deux prosternations Al-Julus. Donc on s'assoit sur... Après, Inch'Allah, euh, vous me ferez rappeler, on essaiera de faire venir quelqu'un, ou, 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 ou moi, ou quelqu'un d'autre, on va faire une prière pour voir comment la position assise, debout, etc., comment on, on s'assoit à la fin, au milieu, etc. C'est bien de faire une prière pour que les gens voient, parce que ça va permettre de corriger beaucoup d'erreurs que les gens font dans la prière. Voilà ce que tu dois dire. Allah, pardonne-moi, tu le dis, deux fois ou trois fois, ou plus, entre les deux prosternations, c'est-à-dire quand tu es assis. Seigneur, pardonne-moi. Ensuite, le premier tachahoud, qui n'est pas un pilier. Nous avons dit que le dernier tachahoud, c'était un pilier. Ensuite, la position assise pendant la récitation du tachahoud. Et là, le dernier salat al nabi sallam, ça c'est un pilier également. Et à taslimatan, le fait de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc là, vous avez fait les 14 piliers. Nous avons énuméré également les conditions. Qu'en est-il de celui qui délaisse un pilier ou une obligation Donc ça, les obligations, je vais les voir juste après. Celui qui délaisse volontairement une obligation, les obligations, je vais en parler tout de suite, sa prière n'est pas valable. Parce qu'il a délaissé volontairement l'obligation. Quant à celui qui l'a délaissé par oubli, sahou, alors celle-là doit être réparée par ce jeu de sahou. Contrairement à, à, au rukn, le pilier, tu dois recommencer toute la rakat. Si tu l'as oublié, après, tu t'en es rappelé qu'après la prière, tu dois refaire ta prière. Et si tu l'as oublié pendant la prière, tu refais toute l'unité de prière. Et non toute la prière. Vous voyez la différence 
entre pendant et après. Si vous vous rappelez que vous avez oublié un pilier après la prière, après le tu refais la prière en entière. Parce que ta prière, il manque un, un pilier, elle n'est plus valable. Mais si tu le fais pendant, tu viens t'incliner et tu viens te rappeler que tu n'as pas fait salat al-Fatiha. Tu dois recommencer cette rakat. Ça, on va en parler dans, euh, dans ce sujet de Sahou. Donc là, euh, nous avons vu les, les, les piliers. Ensuite, maintenant, les obligations. Oui, j'avais oublié le onzième pilier, pardon, parce que j'ai sauté directement à Tashahoud. Donc le Tashahoud, c'est un pilier. Le professeur Sainé nous dit dans un hadith, ne dites pas le salut à Allah de la part de ses serviteurs. Car Allah est le salut. Là, tu as assalam à Allah min ibadi salihin. Car Allah est le salut, le salam. Dites plutôt les salutations sont Allah. Les prières et les bonnes choses, salut à toi, au prophète. Assalamu alayka, ayyuhan nabi. Qu'Allah te réponde de sa miséricorde et sa bénédiction. Le salut à nous, salamu alayna wa ala ibadi as-salihin. J'atteste, ashadu an la ilayla wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu. Donc j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré et que le prophète, que Muhammad est son serviteur et son messager. Donc ça c'est le tachahoud qui est un pilier. Douzième pilier, c'est le fait de se tenir assis pour ce tachahoud. Donc tachahoud c'est un pilier et se tenir assis c'est également un pilier. Treizième pilier, c'est quoi C'est le fait d'invoquer Allah pour le prophète. As-salat ala al-Nabi sallam. Allahumma salli ala Muhammadin ala Ali. Qu'on appelle communément as-salat al-Ibrahimiyya. Donc ça également c'est un, un pilier dans la salat. Thumma taslimatan. As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Donc ça c'est le dernier pilier. Une fois à droite et une fois à gauche. Donc là, nous avons fini les piliers. Maintenant, nous allons attaquer les obligations. Les obligations sont au nombre de huit. Et nous avons dit tout à l'heure, c'est quoi la différence entre pilier et obligation Si tu oublies un pilier et si tu oublies une obligation. Un pilier, tu dois recommencer l'unité de prière. Et une obligation, tu dois faire sous joue de serre. Les deux unités après ou avant le teslim. Si tu as fait un oubli, tu as eu un doute, et si tu as rajouté quelque chose dans la prière, alors là tu fais les deux salutations, deux, deux prosternations et un teslim directement. Tu ne fais pas de Dans, On appelle ça la prosternation de la distraction. Donc les obligations, il a dit l'auteur, sont au nombre de huit. Toutes les takbira sauf takbirat al-ihram. Lorsque nous avons dit au début, tu dis Allahu Akbar pour commencer ta prière. C'est un pilier. Mais toutes les fois où tu vas dire Allahu Akbar dans la prosternation, dans la première, euh, dans l'inclinaison, dans la deuxième prosternation, toutes ces takbirs là ce sont des obligations. Si tu les oublies dans la prière, tu dois faire sous jeu de sah. C'est-à-dire une fois que tu as fait un tashahoud final, avant les deux salutations, tu refais deux prosternations sans ta shahoud et tu refais deux teslimatins. Ça, c'est si tu oublies une obligation. Le fait de dire subhana rabbil azim au cours de l'inclinaison, ça, c'est une obligation. Le fait de dire subhana rabbil a'la fait sujoud dans la prosternation, c'est une obligation. Ça, nous allons en parler dans la description du Prophète sallam. Tu peux le dire une fois, c'est le minimum obligatoire. C'est une obligation. Mais, Kamal, le mieux c'est de le dire trois fois. Subhanahu rabbil azim, trois fois. Et tu peux aussi dire Subhanahu rabbil azim, wa bihamdihi. Nous allons voir que dans la description du Prophète sallam, il y a différentes façons de faire, inshaAllah. Et entre les deux prosternations, le fait de dire, Rabbi khirli, deux fois ou trois fois, ça c'est une obligation dans la prière. Si tu l'oublies, tu dois faire la prosternation de la distraction. Donc voilà les... 
Et le premier tachahout fait salat al-thulafiyya wa al-rubaiyya. Maghrib, wa al-dhuhr, wa al-asr, wa al-isha. Vous avez deux tachahout. Le dernier, c'est un pilier. Le premier, c'est une obligation. Et la position assise donc pendant euh, le tachahout. Ensuite, j'avais dit les euh, taslimatan, ça c'est le, le, le ça c'est un pilier et la position assise du dernier tachahoud avec le tachahoud c'est un pilier mais le premier tachahoud avec la position assise ce sont les deux, c'est des obligations ensuite donc nous avons vu les piliers et les obligations de la prière là il reste un peu du temps nous allons voir donc là la, ne, la neuvième leçon elle consiste au tachahoud donc le tachahoud, il le cite ici, Sheikh Ibn Baz, il en fait une leçon à, à part, et nous, nous l'avons déjà euh, vu maintenant, nous allons le, le revoir rapidement. Ensuite, nous allons attaquer la quatrième condition de la prière, c'est quoi C'est les ablutions, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Tachahoud, c'est quoi C'est le fait de dire... At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat que ce soit dans le premier et dans le deuxième As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh As-salamu alayna wa ala ibadullah salihin Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Donc les salutations appartenaient à Allah ainsi que les prières et les meilleures œuvres que la paix soit sur toi au prophète ainsi que la bénédiction d'Allah et sa miséricorde. Que la paix soit sur nous et sur les pieux, prédest... les pieux serviteurs d'Allah. J'atteste que nulle nul divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc ça, c'est la traduction du tachahoud premier et vous le dites, dans le premier tachahoud, vous dites uniquement cela. Uniquement cela. At-tachahoud. Qui est une obligation. Mais si vous faites uniquement deux rak'at comme salat al-fajr, est-ce que je fais un seul tachahoud Ou est-ce que je, je fais un salat al nabi sallallahu alayhi wa sallam On fait les deux. Parce que dans salat al-maghrib, wal-isha, wal-dhuhr, wal-asr, vous faites tachahoud seul, seul dans le premier et complet les deux avec salat al-ibrahimi, on l'appelle, euh, dans le deuxième tachahoud, les deux. Mais Salat al-Fajr, vous faites les deux parce qu'il y a un seul tachahoud. Donc Salat al-Nabi, nous avons c'est quoi Une obligation ou un pilier Un pilier. De toute façon, le dernier cours, je vais faire un quiz, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à prendre des notes parce que vous serez questionné sur tout le livre. Et nous verrons, Inch'Allah, avec les responsables s'ils veulent faire des, des cadeaux pour ceux qui ont bien répondu, Inch'Allah. Assalamu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Inna ka hamidun majid. Wa barak ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Inna ka hamidun majid. Ou dans une autre version, il dit Fil alamin. Inna ka hamidun majid. Mais la version la plus communément connue, c'est Inna ka hamidun majid. Bidun fil alamin. Donc là, je, je, la traduction. Il prie ensuite sur le prophète et invoque pour lui la bénédiction en disant « Oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et, la, et sur la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et de gloire. Et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange. » Ensuite, la doua qu'il va faire, cette doua là c'est quoi C'est un pilier C'est une obligation C'est quoi Il y a une doua après c'est quoi dans la prière C'est une obligation Un pilier, c'est quoi C'est une sunnah. Les sunnahs, on va les voir à la fin, après les obligations. Ça, c'est une sunnah. Donc ça, c'est le... Le tachahoud. Ensuite, dans la prosternation, 
ça, ça ne fait pas partie des obligations, et c'est bien d'invoquer beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Et le meilleur moyen dans la prière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand Les soujoud, pendant la prosternation. Ensuite, nous allons voir donc les ablutions. Le, euh, pardon, les, les actes surrégatoires, as-sunan, avant les ablutions, parce que ça c'est un chapitre à part. As-sunan, donc là, si nous avons vu les conditions de, au nombre de 9, pilier 14, et les obligations 8, donc il reste quoi Tout ce qui reste dans la prière que nous n'avons pas cité, c'est quoi c'est des sunan. Donc là, nous allons énumérer toutes les sunan. Al-istiftah. Subhanakallah wa bihamdika wa tabarak sunan wa ajadduka wa la ilahi ghayruka. Le fait de dire ça, ba'd al-takbir, qab surat al-fatiha, c'est quoi Ça, c'est une sunna. Et la sunna, à la différence du pilier et de l'obligation, si tu l'oublies, est-ce que tu fais ce jeu de sain On ne fait pas ce jeu de sain si on a oublié, euh, oublié une sunan. La sunna, le fait de le dire dans la prière, est-ce que tu es récompensé pour cela Et si tu ne le fais pas, est-ce que tu commets un péché Non, tu ne commets pas de péché, mais si tu le fais, c'est mieux, tu es récompensé. Et tu ne le fais pas de ce jeu de ça si tu l'oublies. Le fait de mettre ta main droite sur la gauche, sur ton, ta poitrine, ça c'est une sunna. Ça fait partie des sunan. Et le fait de lever tes mains après le recours, donc après t'être levé tout en inclusion, tu lèves tes mains à hauteur de tes épaules comme tu les as levées pour t'appuyer à l'ihram. Le fait de les lever là, c'est également une sunna. Le fait de dire « Subhana Rabbi al-Azim » Il faut le dire quoi, mais l'obligation, c'est une fois ou trois fois Une seule fois. Ça, c'est obligatoire. Celui qui va la dire deux fois, trois fois, tout ce qui est au-dessus de un, c'est une sunna. Donc là, le mieux, comme l'a fait le Président c'est de le dire trois fois. Mais si tu dis qu'une fois, ta prière, elle est parfaitement valable et tu as, tu as, tu as fait les obligations qu'il fallait faire. Trois fois, c'est une sunna. Subhan Rabbi al sujud au-dessus d'une fois, pareil, c'est une sunna. Ensuite, là, il y a énormément de sunna. Nous allons toutes les réciter, Inch'Allah. L'alignement de la tête avec le dos pendant l'inclinaison. La tête, elle doit être alignée avec le dos. Ça, pareil, c'est une sunna. C'est bien de le faire. Donc, Rabbi, subhanahu rabbi al-Azim, quand tu dis au-dessus de deuxième fois, c'est une sunna. Et de dire plus d'une fois, Rabbi, khfirli, entre les deux, Allah, pardonne-moi, entre les deux prosternations, c'est également une sunna. Écarter les bras des flancs. Quand vous priez, tu ne dois pas coller tes bras. C'est bien de les écarter. Le professeur Salam, quand il faisait la prière, il écartait ses coudes jusqu'à qu'on pouvait voir la blancheur de ses aisselles. Donc le fait de les écarter comme ça, c'est une sunna. Mais ça, c'est quand tu pries seul. Quand tu pries avec les gens, tu ne peux pas écarter les mains parce que tu vas gêner celui qui est à ta droite et à ta gauche. Relever les avant-bras pendant la, la, la prosternation. Car le professeur Salam, il a dit, ne priez pas voilà, taftarish al yad comme le chien ou comme le lion. Eux, quand ils sont en position assise, ils laissent les pattes comme ça. Et toi, tu ne dois pas faire comme eux. Tu dois pas, tes, tes coudes ne doivent pas toucher le sol. Tu dois relever tes coudes du sol. Donc ça, c'est une sunna également. S'asseoir sur le pied gauche étendu. Donc lorsque vous s'asseyez pour le tachahout, tu plies le pied gauche et tu t'assois dessus. Et dresser le pied droit comme ça, par derrière. Donc ça, c'est une sunna. Pendant le premier tachahout et entre les deux prosternations. Donc tout ça, ce sont des sunan. Vous savez c'est quoi tawarruk C'est dans le dernier tachahout. Et ça, on ne le fait pas pour le fajr. Lorsqu'il y a que deux rak'at, on le fait uniquement pour toutes les prières où il y a quatre unités ou trois unités pour le maghreb. C'est-à-dire que là, tu vas mettre ton pied sous ton postérieur et tu vas t'asseoir sur ton postérieur et tu ne t'assois pas sur tes pieds vous voyez comment c'est et tu dégages tes pieds sur le côté ça ça s'appelle le tawarruk 
ça c'est une sunna, c'est bien de le faire pendant... Vous voyez tous comment c'est Vous voyez Quelqu'un veut faire, voilà, comme ça. S'asseoir sur les fesses et mettre le, les pieds sur la, la gauche, sur la droite, pardon. Donc ça, ça s'appelle « At-Tawarruq ». Uniquement au Maghreb, la sunna c'est de le faire au Maghreb, « Al-Dhuhr, al-Asr, ou al-Isha ». Peu importe. La sunna, tu le fais. Si en groupe, tu ne vas pas gêner celui qui est à côté de toi, tu le fais en groupe. C'est une sunna de le faire. En groupe ou seul. Au-dessus de deux rakat. Tu le fais toutes les salawats au-dessus de deux. Toujours dans, la, dans le dernier tachahout. Tu te dis dans ta tête, « Tawarruk, dernier tachahout. » Sauf le fâche, tu ne le fais pas. Tu restes en position normale. Faire des invocations dans le dernier tachahout. Faites partie de la sunna. Lorsque vous avez fini la salat à Nabi sallam, continuez à faire des... Si lui-même, par exemple, il met du temps à faire le teslim, invoquez Allah. Ça, c'est une... C'est un bon moment, en plus des deux prosternations, fait ce jour d'invoquer Allah et de faire des du'as. Prier sur Mohammed, sa famille, sur Ibrahim et sa famille et implorer les bénédictions d'Allah sur eux dans le premier tachahout. Nous avons dit que dans le dernier tachahout, c'était un pilier. En premier tachahout, c'est si tu veux le faire, en plus tu peux le faire. C'est une sunna. Ce n'est pas, pas une obligation. Réciter le Coran à voix haute dans Salat al-Fajr. Le vendredi, Salat al-Id al-Fitr, ou al-Adha, Salat al-Istisqa, toutes les salawats en dehors des salats obligatoires que tu fais en groupe. L'Aïd, l'Istisqa, Salat al-Kusuf, al-Khusuf, al-Jumu'a, al-Idain, al-Fajr, al-Maghrib, al-Isha. Tous, toutes la, les fois que tu hésites à voix haute, et si c'est une sunna. C'est une sunna. Par exemple, si tu as oublié de prier à voix haute, tu as pris à voix basse. Tu dois faire ce jeu de ça. Non, tu ne fais pas. Parce que c'est une sunna de réciter à voix haute ou d'à voix basse. Réciter silencieusement le Coran dans les prières de Dhuhr al-Asr, troisième raka'at de l'Maghreb et les deux dernières raka'at de l'Isha. Donc le fait de réciter silencieusement la surat. C'est quoi qui est un pilier C'est le Fatiha. Mais les surat qui viennent après, c'est une obligation C'est un pilier, c'est quoi C'est une sunna. C'est une sunna. Par exemple, là, tu pries que le Fatiha dans ta surat et tu n'as pas fait de sunna, ta prière, elle est valable. Elle est valable, alhamdulillah. Mais c'est toujours mieux de compléter sa prière pour qu'elle soit parfaite et avoir la meilleure des récompenses. Pourquoi Parce que le prophète sallam dit dans un hadith « Il se peut que parmi l'un d'entre vous, seul un neuvre et un dixième de sa prière qui est acceptée. » Et à parmi les gens, la prière, elle monte au ciel. Les anges, vous savez qu'ils remontent les actions et les prières. Et il arrive vers Allah, il lui rejette au visage. Car il a négligé sa prière. Il dit « Certains parmi vous, seul le dixième qui est accepté, le neuvième, le huitième, le septième, Jusqu'à euh, la fin. Il y a des gens, même toute la prière n'est pas valable. Donc, plus vous allez faire des sunnahs dans la salat, plus vous serez récompensé, mieux sera votre prière. Et le but, c'est de prier comme le prophète sallam. Et ne pas se contenter du peu par paresse euh, et par négligence. Donc, répétez également les, les, euh, d'autres versets euh, après surat al-Fatiha. Et ça, c'est une sunnah. Ensuite, donc là nous avons vu les obligations, les piliers. Là nous allons voir dans la onzième leçon, les annulatifs. Nous en avons parlé au début. Lorsqu'on on fait takbir tel ihram, ça y est, nous sommes rentrés dans la prière. Là il y a des choses qui vont être interdites. Et si elles sont faites, qu'est-ce qui se passe Ça annule la prière. Tu dois recommencer ta prière. Parmi elles, le fait de parler volontairement en dehors des invocations et des doigts qui sont requises dans les deux prosternations. Tu vas parler d'un langage qui ne fait pas partie de la prière. En dehors d'Allahu Akbar, subhanahu rabbil azim, subhanahu rabbil a'la, Allahumma salli ala muhammad. Tu vas dire des phrases qui ne font pas partie de la prière. Volontairement, amdan. Qu'est-ce qui, qu qui s'ensuit C'est l'annulation de la prière.
quant à celui qui a oublié ou qui ne savait pas. Ici, sa prière, elle est valable. Nous, on parle de celui qui l'a fait consciemment. Tu commences la prière et tu, tu, tu vois quelqu'un arriver et tu parles avec lui. Tu le vois tu, et tu sais que tu es dans la prière, là, tu as annulé ta prière. Le fait de rire, sourire dans la prière, ça n'annule pas la prière. Tu commences à rire, à élever la voix. Là, ça annule ta prière. Manger pendant la prière, également. Et boire pendant la prière, ça annule la prière. Et qu'est-ce qui annule également la prière Nous en avons vu tout à l'heure. Si vous perdez une des conditions qui est, par exemple, oui, perdre l'eau d'eau, ça fait partir, la, la, ça fait annuler la prière. Une souillure que tu ne peux pas ôter, ça fait annuler la prière. Et également, dévoiler ses parties intimes pendant la prière. Et tu ne peux pas le remettre, par exemple. Ça, ça annule ta prière. Si tu le remets dans l'instant, euh, euh, mais ici, dévoiler une partie de la nudité pendant la prière. C'est-à-dire que cette partie reste dévoilée. Mais si tu le remets, elle n'est plus dévoilée. Alhamdulillah. Mais ça, ce n'est pas comme le hukm de, par exemple, avoir, perdre la... Nous avons vu tout à l'heure, perdre les ablutions pendant la prière. Même, même si c'est une goutte d'urine qui, qui coule sur toi, ta prière n'est plus valable. Tu dois sortir de la prière, refaire tes ablutions et refaire ta prière. Je sais pas Allah alim. Je sais pas Allah alim. Ensuite, trop se distraire de manière répétée. Trop. Tu es tout le temps distrait, distrait, distrait. tu ne fais pas les invocations de ça. Ça, ça invalide également la prière. Et la dernière, c'est perdre l'état de purification. C'est-à-dire, pendant la prière, tu as perdu tes ablutions. Là, tu dois refaire les ablutions et refaire aussi ta prière. Donc ça, c'est ce qui concerne la prière. Donc là, nous avons fini la partie qui concerne la prière. Donc là, nous allons attaquer la partie qui concerne les ablutions. Pourquoi Parce que les ablutions, c'est une des conditions de la prière. Et comme il a dit le professeur, il n'y a pas de salat sans ablution. Les ablutions, pareil, sont comme la prière. Il y a des conditions et vous avez des annulatifs et vous avez des obligations. Donc, douzième leçon, les conditions de la purification. Tout d'abord, à savoir la, la purification est de deux catégories. Euh Voilà. Ça, Cheikh Ibn Obaz, il ne l'évoque pas ici, mais moi, je le rajoute en plus. Donc, la quatrième condition, donc là, on est revenu dans les conditions de la prière, c'est le fait de faire les ablutions. Et il y a deux types d'impureté. Parce que pour faire les ablutions, c'est que tu es en état d'impureté. Il y a l'impureté majeure et l'impureté mineure. L'impureté majeure, ça s'appelle comment Al-Janaba. L'impureté mineure, ça s'appelle comment Al-Hadath. Al-Hadath. L'impureté majeure se hôte comment Avec le rosl, le grand lavage. Et l'impureté mineure se hôte avec les ablutions que nous allons décrire ici présents. Et les impuretés, c'est ce qui est causé par un annulatif des ablutions. Le hadith, c'est le fait d'avoir perdu les ablutions. Donc il a été causé par un annulatif des ablutions que nous allons voir ici. Il y en a huit. Et l'état d'impureté majeure, 
elle est, connue, elle est commise par quoi Les rapports intimes. Ensuite, les monstrues pour les femmes, c'est-à-dire les règles. Les lochis, c'est quoi Une nifesse. Lorsque la, la femme a la couche, pendant une période de 40 jours, on dit à la femme, elle est nifesse. C'est-à-dire qu'elle a les lochis. Là, c'est une impureté majeure. Elle ne peut pas prier pendant cette période-là. Elle ne prie pas. Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a posé une très bonne question. Je ne sais pas s'il est là. Il m'a dit, est-ce que la femme, elle rattrape les jours qu'elle a loupés dans la prière pendant qu'elle avait laissé monstrueux La femme, elle rattrape les prières pendant les sept jours où elle, a... hein elle rattrape Et le jeûne, elle rattrape ou pas Elle rattrape uniquement le jeûne et non la prière. Et pendant les 40 jours, parce qu'elle a eu un enfant, elle doit rattraper les jours Elle rattrape ou pas donc là, elle doit refaire, la femme, lorsque elle est en état de pureté, elle doit refaire les ablutions majeures et non mineures. Lorsque tu as un rapport avec ton épouse, c'est le grand lavage. Donc là, c'est aussi les grandes ablutions. Et ensuite, également, pour les hommes, l'émission du liquide spermatique même s'il n'y a pas eu rapport. Celui-là, tu dois refaire les grandes ablutions et non les petites. Voilà concernant les deux types d'impuretés. Wattahara, tahara ten. C'est-à-dire que la purification, elle est de deux types. Les impuretés de deux types, mais la purification, elle est aussi de deux types. Il y a attahara al-ma'nawiyya. Wattahara al-hissiyya. C'est-à-dire, les, 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 il y a la pureté qu'on ne voit pas. C'est la pureté du cœur, du shirk, de la mécréance, des péchés, etc. Tu dois d'abord, avant de, de purifier ton corps, tu dois déjà purifier ton cœur. Ensuite, dans la purification corporelle, elle hissiya, c'est-à-dire celle que, qui est palpable avec de l'eau sur les membres de ton corps. Les conditions des ablutions sont au nombre de 10. L'eau. J'oublie de citer, je vais faire une petite introduction. Ce n'est pas dans le cours, mais nous allons le rajouter pour information. Inch'Allah. Il y a combien de types d'eau Trois Quelles sont-elles Et impure. L'eau pure, c'est laquelle Elle vient d'où, l'eau pure La pluie Soit elle vient des cieux, de la terre, de, 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 c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des cieux, soit Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir de la terre, les sources, les fleuves. Est-ce que l'eau de mer, on peut utiliser l'eau de mer Moi, je suis là à la plage. Oui, ça compte comme les ablutions, mais il faut se... ça, il faudra qu'on fasse un, un, un grand lavage et des ablutions et une prière. Ça, si le temps nous le permet demain, nous allons le faire. Mais par exemple, si tu plonges dans la mer, mais il faut que tu aies déjà fait l'intention. Et là, nous allons parler maintenant des obligations. Tout ça, si vous avez des questions, ce qui serait bien pour qu'on essaie de finir rapidement avant ça, l'Isha. Je vais arrêter 5 minutes avant l'Isha et vous pourrez me poser toutes vos questions. Si vous avez peur d'oublier, notez-les sur un papier et vous me les faites passer. Si maintenant je suis dans la mer, je suis à la plage et c'est l'heure de la prière, je peux faire les ablutions avec l'eau de mer ou pas Elle est pure l'eau de mer Malgré qu'elle soit salée Non. Elle est pure. Les étangs, les lacs, etc. Donc ça c'est l'eau pure et purifiante. Maintenant, j'ai une bouteille d'eau. J'ai fait tomber... C'est quoi les caractéristiques de l'eau pure et purifiante Elle en a combien des caractéristiques Trois. C'est quoi la couleur Le goût Et c'est quoi le troisième L'odeur. Maintenant, j'ai une bouteille de cristalline. 
je viens pour la boire ou pour faire mes ablutions et j'ai senti une odeur. Mais l'eau, elle est claire. Mais je, je l'ai goûté à la, euh, la, 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 la le goût de l'eau. Mais il y a une odeur. Est-ce que je peux l'utiliser pour les, les ablutions Non. Pourquoi Parce qu'une des caractéristiques de l'eau a changé parmi les trois caractéristiques. J'étais en train de boire un thé et sans faire exprès, j'ai fait tomber des gouttes de thé dans l'eau. Et l'eau, elle a changé de couleur, elle est devenue jaune. Est-ce que je peux faire les ablutions avec cette eau-là Pourquoi La couleur, elle a changé. Et le goût, il aura changé également. Ensuite, il y a l'eau. Donc cette eau-là, elle n'est pas pure. Mais est-ce qu'on peut utiliser cette eau pour laver nos vêtements, par exemple C'est de l'eau et il y, a, il y a du thé qui est tombé dessus. Je peux l'utiliser pour laver les vêtements Je peux l'utiliser Ensuite, il y a l'eau qui est impure. Celle-là, tu peux l'utiliser ni pour te laver, ni pour faire les évolutions, ni pour laver tes vêtements. C'est maintenant l'eau qui, où il y a des impuretés. Tu as de l'urine qui est tombée dedans. Tu as la bave du chien qui est tombée dedans, etc. Il y a différentes impuretés dedans. Celle-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc, les dix conditions des ablutions, c'est les mêmes qu'on va retrouver pour la salade pour la zakat, pour le hedge, pour le gel. Vous avez des obligations qui sont présentes dans toutes les... les conditions, pardon, présentes dans toutes les adorations. Première, l'islam. Quelqu'un qui vient maintenant, c'est un mécréant, et qui veut faire les ablutions. Est-ce que ces ablutions sont valables Non. Pourquoi Parce qu'il n'est pas rentré dans l'islam. Tu dois être musulman pour que tes ablutions soient valables. La raison... Les conditions des ablutions, tu dois avoir, tu dois être doué de raison. Et ça, c'est valable pour toutes les adorations. L'âge de discernement, c'est-à-dire atamise, comme nous l'avons dit, pour la salade, c'est les trois obligations que tu retrouves dans toutes les adorations. Avoir ces trois obligations-là, sauf une. Celui qui me la trouve, je sais, on lui, on lui promet un, un petit quelque chose. Celle-là, elle est subtile. Il y a une obligation, il y a une adoration dans l'islam où tu n'es pas obligé d'être doux et de raison ni de discernement. Ah ben non, le juge, j'en ai parlé tout à l'heure. On va avoir la raison et tout. Non. C'est la zakat. Est-ce que la zakat du fou, elle est valable Est-ce que la zakat de l'enfant, elle est valable oui. Pourquoi Parce qu'il dit ici, les savants, ici, al-shart yata'allaq bil-mal wa laysa bil-shars. C'est-à-dire que là, c'est l'argent qu'on a besoin. Donc lui, il n'a il a, il a pas besoin d'avoir ces conditions-là pour sortir sa zakat. Parce que c'est sa zakat qui va être sortie. Donc la zakat du fou et la zakat de l'enfant, elle est valable. Et on prend de cette zakat là C'est la seule. Non T'as un, un enfant, ses parents sont morts. Et lui ont légué un héritage. Il a 7 ans. Il n'est pas pubère. Il doit sortir la zakat. Oui. Parce que, ici, ça dépend de l'argent et non de lui. Il doit sortir la zakat. Même s'il a 2 ans. Tu dois sortir la zakat de l'enfant. Et même s'il est fou. Ensuite... Donc là, les conditions, atemise, nous avons dit, l'âge de discernement, l'intention. Donc les quatre conditions-là, elles sont présentes dans toutes les obligations. Un niya. Tu dois faire l'intention que tu vas faire les ablutions. Ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin. Par exemple, tu as commencé à faire les ablutions et tu dis, je vais arrêter. Ben là, non, tu ne peux pas. Tes, tes ablutions sont plus valables. Tu dois mettre l'intention comme quoi tu vas commencer les ablutions du début Jusqu'à la fin. Cessez tout acte qui annule les ablutions. Tu es en train de faire les ablutions. Et tu as des actes, que nous allons voir après, qui annulent les ablutions. Je vais prendre un exemple. Tu es en train de faire les ablutions et tu as des gouttes d'urine qui coulent pendant que tu fais des ablutions. Ils sont valables tes ablutions Tu es en train de faire des ablutions et tu as aimé des gaz. Ils sont valables pendant les ablutions. Ce n'est pas valable. Faire précéder les ablutions 
du lavage ou du nettoyage des parties intimes. C'est ce qu'on appelle l'istinja ou l'istijmar. L'istinja bil ma, l'istijmar bil hajar. Et là, en l'occurrence, à notre époque-là, on remplace ça par le papier. Ça veut dire que quand tu fais tes besoins, tu te laves avec du papier ou de l'eau. Ou un des deux. Mais le meilleur, c'est d'utiliser les deux. Le papier et l'eau. Si tu utilises que l'eau, c'est bon. Que le papier, c'est bon. Mais les deux, c'est mieux. Ensuite, pour finir, Inch'Allah, les deux types d'eau, donc nous les avons vus. Euh, la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée. Ça, c'est la huitième condition. Est-ce que nous, a, nous avons vu tout à l'heure Est-ce que si j'utilise une eau qui est non purifiante, les abyssons sont valables Non. Donc, taharatul ma. Tu dois utiliser une eau pure et purifiante. Ôtez tout ce qui est fait obstacle entre l'eau et la peau. Et ça, ça concerne beaucoup les sœurs. Si une sœur, elle a du vernis sur ses ongles et elle fait les ablutions, est-ce que c'est... Et puis ensuite, elle prie salat ad dor Est-ce que sa prière est valable Pour quelle raison Sa prière n'est pas valable parce que ses ablutions ne sont pas valables parce que l'eau n'a pas pénétré entre le vernis et ses ongles. Et ça, j'ai vu, il y a... Il y a beaucoup de femmes qui mettent du vernis et qui ne font pas attention, par ignorance, et qui vont faire des ablutions. Ça se trouve que la sœur va rester des jours comme ça avec du vernis. Il ne le saura jamais. Quelqu'un qui travaille dans le placo plaintre, c'est un peintre, dans le placo, et il a du placo sur les mains, de la pâte ou autre. C'est la même chose. Tu dois ôter ça parce que ça, ça empêche l'eau d'arriver. Les boulangers, qui ont de la pâte de... Le, le pétrin, en, le, 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 la pâte du pain entre, euh, en quantité sur les, les mains, c'est exactement la même chose. Il doit l'ôter et l'enlever, en, le, car, car si l'eau n'arrive pas à la peau, ses abyssons ne sont pas valables, et sa prière non plus. Non, l'huile, non. Non. Parce que l'huile, c'est l'huile, elle ne va pas empêcher l'eau de, 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 de toucher la peau. Non. Euh, L'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd tout le temps ses ablutions. Tu as des gens qui ont sel et sel bowl. Ils ont des gouttes. C'est une maladie. Toujours, il va goûter. Et il y a des gouttes qui tombent de lui. C'est une maladie ça. Il peut pas se. Il a des problèmes d'incontinence. Tu as des personnes, tu as des personnes, pardon, qui ont des gaz. Tout le temps. Ils émettent des gaz. Ça veut dire qu'ils perdent tout le temps ses ablutions. Al-Istihara, la femme qui perd tout le temps du sang. Ce n'est pas les monstrueux, ce n'est pas les lochis. Ça s'appelle Al-Istihara. Elle est tout le temps en train de perdre du sang. Cette personne, elle fait quoi Elle doit faire les ablutions, non en avance, mais quand l'heure de la prière, elle rentre. Dès que tu as fait ça, elle vient de l'heure de la prière, elle est rentrée. C'est que maintenant que tu fais les ablutions, ensuite tu fais la salade. Ça, c'est les dix conditions. L'eau, les deux types d'eau, nous les avons vus. Euh, bon, ça, c'est des, des points techniques. Je ne voulais pas trop rentrer dedans. Parce que bon, c'est bientôt l'heure de la salade. C'est juste un exemple pour euh, vous faire participer. S'il y, y a des branches, par exemple, il y a un arbre, il y a un cours d'eau. Il y a un arbre, il y a des feuilles d'arbre, il y a des branches qui tombent dans l'eau. Et l'eau, elle devient verdâtre. Cette eau-là, je peux l'utiliser pour les abyssons ou pas Oui. C'est bien. Bonne réponse. Euh, si il y a une goutte d'urine qui tombe dans une grande quantité d'eau, et l'eau, elle n'a pas changé, ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur, est-ce que je peux faire la, les abyssons avec cette eau-là non. Ensuite, les obligations. J'aimerais bien finir les alliatifs et les obligations, Inch'Allah, avant Salat al-Isha, si le temps nous le permet. On va finir, Inch'Allah. Il reste 10 minutes, c'est bon C'est bon Les obligations sont au nombre de 6. 
Donc les, nous avons vu les conditions, maintenant les obligations. Sont au nombre de 6. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran Surat al-Ma'idah verset 6. Farsilu wujuhakum wa aidiyakum ila al-marafiqi wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Donc les savants ont on 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 conclu que les obligations des ablutions sont au nombre de 6. Rasle le wajh, donc le premier c'est lavé, il a dit laver les visages. Et dans le lavage du visage, il y a quoi al madmaza ou al istincher Donc celui qui se lave les visages, qui ne fait pas le madmaza ou le ça c'est une obligation. Donc, ces ablutions ne sont pas valables. Donc le fait de se laver les coudes, les mains jusqu'aux coudes, ça c'est une obligation parmi les six obligations. Ou à Mesh, Jamie Arras, tu commences là, là où poussent les cheveux, et tu vas jusqu'à derrière, et tu reviens. Donc ça c'est une obligation, troisième obligation. Ensuite, la quatrième, et avec, j'ai oublié avec les cheveux, parce que ça, ça va avec les cheveux, c'est le fait de se nettoyer les les oreilles. Voilà, tu mets sans tremper dans l'eau, tu repasses là, ensuite tu mets les mains là, comme ça, et tu passes derrière tes oreilles. Tu t'essuies comme ça les oreilles. Ensuite, c'est le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Qu'est-ce qu'il a dit le hadith Aisha radiallahu Ceux qui ne se lavent pas là, c'est c'est-à-dire qu'il faut laver aussi, c'est ce qu'il y a derrière ici, le, vers le talon d'Achille. Ça, ça doit être lavé aussi. Et tu dois laver les, les chevilles avec les pieds. Les chevilles font partie du lavage des pieds. Donc là, nous avons vu les six obligations. Euh, il y a la, la, la cinquième, pardon, c'est observer l'ordre de ces heures. C'est-à-dire, ma'at tartib. At tartib wal mu'alat. C'est-à-dire que tu ne commences pas par laver tes pieds et tu finis par tes mains. Dans le verset du Coran, le tartib est venu comme l'aya. Le visage, ensuite les mains jusqu'au coude, lavage de la tête, les pieds, et ensuite il y a le tartib, donc dans l'ordre chronologique, et il y a le mu'alet. C'est quoi le mu'alet C'est les exécuter sans interruption. Je commence à laver mes mains. Et je vais discuter au téléphone pendant un quart d'heure. J'ai été interrompu par un, un appel téléphonique pendant un quart d'heure. Ensuite, les membres, ils ont séché. Je, je peux continuer les ablutions Non. Parce qu'ici, le tardif, les exécutions, sans interruption. Tu dois le faire avant que celui que tu as lavé auparavant n'ait le temps de sécher. Donc, il faut le faire d'un coup, sans interruption. Donc, voilà les six obligations. Et qu'en est-il pour ceux qui ont la barbe Comment ils doivent la laver la barbe Les savants ils disent que celui qui a une barbe légère et on voit la peau à travers la barbe, celui-là, il lui est obligatoire de faire rentrer de l'eau dans sa barbe et laver même à travers la peau. Mais ceux qui ont des, des grandes barbes et on ne voit pas la peau à travers, tu laves juste l'extérieur de la barbe. Voilà la différence dans la barbe. Est-il obligatoire d'invoquer Allah avant les ablutions Là, il y a une divergence entre les savants. La vie de l'imam Ahmed, c'est que c'est une obligation de dire « Bismillah » avant de commencer les, euh, les ablutions. Et le deuxième avis de l'imam Malik, et c'est la vie aussi de la majorité des savants. Le fait de dire « Bismillah » ça c'est « Min mufradat al-Hanabila » les spécificités du madhab al-Hanbali. Les autres avis, c'est la majorité des savants, ils disent c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, les annulatifs, et nous pourrons, Allah, finir sur cela, notre cours. Les annulatifs sont au nombre de 8. Et vous allez voir que Cheikh Ibn Ubaz, il en a cité combien Pour ceux qui ont le livre, 6. Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab, dans son épître, les conditions de la prière, pilier 
et les, salaires, et les, et les, et les conditions et les obligations, pardon, et il en cite huit. Cheikh Ibn Baz ici, il en cite six. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Baz ici Al-Kharij min al-Sabilayn. C'est ce qui sort des deux parties intimes. Ça, ça annule les ambitions. Premier annulatif. Al-Kharij al-Fahish al-Najis min al-Jasad. C'est toute impureté qui sort du camp en grande quantité, mais qui ne sort pas des deux issues. Ça, c'est la deuxième annulatif. L'absence de conscience durant le sommeil ou autre, c'est-à-dire Zawal al Binaw Et ça, nous allons le détailler plus tard parce que ça va être bientôt la salat. Tu as dormi. Et ça, ça, il y a beaucoup de masaïl là-dedans. Je ne peux pas les détailler ici parce que ce n'est pas l'objet du cours, parce qu'on ne pourra pas finir le livre. Mais de façon concise, si tu dors la nuit et tu te réveilles, tu dois refaire les ablutions. Si tu as un sommeil léger, léger, hein, et tu ne dors pas en position allongée, assise pendant le cours, tu t'es endormi. Ça arrive. Tu es endormi, mais comment tu vas savoir si c'est un sommeil ou pas Tu entends ce que je dis, et si je t'appelle, tu te réveilles. Là, tu ne refais pas les ablutions. Tu ne les refais pas parce que tu es conscient. Le, le, la balance, c'est que tu n'es plus conscient pendant le sommeil. Parce que là, tu ne sais pas si tu as perdu tes ambitions ou pas, donc tu dois les refaire. Donc, traduction, toucher les parties intimes de façon directe, avec les mains, devant ou derrière, sans protection. Ça, ça annule les ambitions. Manger de la viande de chameau. Ça, c'est dans quel madhab ça Ça, c'est dans le madhab al-Hambali. On dit que c'est dans Mufradat al-Hanabila. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Mais les autres avis, les autres écoles disent que non. L'argument des Hanabila ici, c'est quoi Le professeur Salman était concerné. Les compagnons, est-ce qu'on nous refaisons les ablutions lorsque nous avons mangé la viande de chameau Il a dit Naam. Il a dit là. Est-ce que nous refaisons les ablutions lorsqu'on a mangé du monde Il a dit là. Il a dit là. C'est-à-dire le fait de renouveler les ablutions lorsque tu as vendu la viande, tu as mangé, pardon, la viande de chameau. Et le Nawawi, c'est quoi C'est un Hanbali C'est un Shafi'i. Il a rapporté également cette parole-là dans al majmour Et la dernière, l'avant-dernière, pardon, Al-Ridda, al-Islam. Celui qui a apostasié a perdu ses ablutions. S'il si rentre dans l'islam, il doit refaire les ablutions. Adan Allah, min dhalik. Ensuite, il y a, Sheikh Ibn Baz, il ne les a pas cités ici, mais nous, nous allons le citer, c'est le fait de toucher une femme avec désir. Ça, ça annule les ablutions. Lui, il le cite. Cher Ibn Baz, il dit que non. Il y a une divergence. Pourquoi Et avant de, 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 de citer la divergence, il y a la, le, dernier, le dernier annulatif, c'est laver le mort. Donc lui, Cher Ibn Baz, il ne le cite pas ici, mais Cher Mohamed Ibn Abdel Wahab, dans les conditions de la prière, les, abus, les, les obligations, les arcanes, il en parle. Il le cite, laver le mort, tu dois refaire les ablutions. Il dit que c'est un annulatif. Et toucher la femme, est-ce que c'est un annulatif ou pas Et ici, il dit avec désir. Mais ça, il y a une divergence entre les savants concernant cet annulatif-là. Pourquoi Parce que ceux qui disent que c'est un annulatif, ils prennent cela d'où De le Coran, quand ils disent « Aou la Et si vous touchez les femmes, donc ceux qui disent que en touchant les femmes, ça annule les ablutions, et prennent compte de ce verset-là. Mais les exégètes, eux, ils disent que ce verset-là, lorsque vous touchez les femmes, c'est-à-dire lorsque vous avez des rapports avec les femmes. Donc la vraie traduction de l'amestum, c'est quand vous avez des rapports. Donc le fait de toucher ta femme, même avec désir, 
ce n'est pas un annulatif de l'islam. Et le délit, c'est quoi C'est que le professeur Asselem embrassait ses femmes et il allait faire la prière. Il ne recommençait pas les ablutions. Donc juste pour finir la dernière phrase, Inch'Allah, c'est arrivé lors du Isha. Voilà, juste pour finir. Et ensuite, nous avons, ça y est, juste une phrase. Donc les avis concernant le fait de toucher la femme, il y a trois avis concernant cela. Le fait de toucher la femme avec désir. Il y en a qui disent que ça fait partie des annulatifs des... Et ça, c'est la majorité des savants. Ils disent que toucher avec désir, ça annule les ablutions. Il y en a qui, comme ici, lui dit, toucher uniquement avec désir annule les ablutions. Et le troisième avis, c'est le fait de toucher avec ou sans désir n'annule pas les ablutions. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Ubaz. Ça n'annule pas les ablutions. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله تعالى اعلى واعلم دونك لا ما شاء الله nous avons fini 14 leçons donc demain il va nous rester plus que 3 leçons inchallah qu'on pourra sûrement finir après le dhuhr et si le temps nous permet même avant la asr inchallah nous serons de faire une description complète de la prière du professeur sallam et ensuite nous ferons le quiz والسلام 